வணக்கம்மா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நல்ல சூப்பரான பூரி கிழங்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோமா அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோமா நான் வந்து அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்துல வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் குக்கர்லாம் வேக வைக்காதீங்க ஒரு சாதாரண பாத்திரத்துல ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் தோல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த கிழங்கு இதில் போட்டுடலாம் முதல்ல வந்து கிழங்கு நல்லா மசிஞ்சிடுங்க ரொம்ப மாவாக ஆக்காதீங்க கொஞ்சம் குறகுறப்பாக பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்து கிழங்க பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அவ்வளோதாம்மா போதும் இப்போ நம்ம அடுப்புக்கு போயிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்ச நேரம் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் செவந்து வரணுமா பச்சையாக வெங்காயம் சேர்க்காதீங்க கடலைப்பருப்பு செவந்த உடனே வெங்காயத்தை சேர்க்கணும் இப்போ இந்த டைமில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொரியணும் அதே மாதிரி கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்து வரணும் நீங்கள் முதல் கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் கடல் பருப்பு போட்டிங்கன்னா கடுகு வந்து கருகிடும் இப்போ கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த டைமில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக நறுக்கிருங்க நீட் வகையில் நறுக்கிருங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூரி கிழங்குக்கு வந்து வெங்காயம் நிறைய இருக்கணுமா வெங்காயம் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது வெங்காயம் வந்து நிறைய சேர்த்தா பூரி கிழங்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இது கூடவே நம்ம பூண்டெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினைஞ்சு வரலும் பூண்டு எடுத்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் காரம் வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும்தாம்மா வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்காதீங்க இந்த இப்போ நான் சேர்த்துருக்க மாதிரியே பூண்டு தனியாக இஞ்சி தனியாக சேர்த்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான்மா இது ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது கூடவே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கணுன்னா மொருவெலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா வதங்கி வரணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் கரெக்டாக இப்போ நம்ம உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு பிசைஞ்சி வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைப்போம் அதில் இன்னும் கெட்டியாகிடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விட்டு நீங்கள் உப்புக்கு தான் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சாலே போதும் பூரி கிழங்கு ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் பூரி கிழங்கு இதோட தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இதோட கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம இறக்குற டைமில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி நீங்கள் வந்து நிறையவே சேருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப சூப்பரான பூரி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா